പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും തള്ള അവൻ്റെ മുടമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല അണ്ണ സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ചായളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു അങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ ഒരു വലിയ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ചില നമ്പറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ദീർഘിപ്പി ദീർഘിപ്പിക്കാത്തത് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിനി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അണ്ണ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ അണ്ണ അടുത്ത് എന്നെ ഒന്ന് വിളിയണ്ണ വിളിയണ്ണ എന്ന് കാല് പിടിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ നീ കരടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും മുടയിലൊന്നുമല്ല വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തി സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടത ചില നമ്പറുകൾ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഈ സിനിമാ താരങ്ങളെ എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാമിലും ടി വിയിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയിലെ ചില താരങ്ങളെ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെ ഏത് താരങ്ങൾ വേണോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കും നാളെ മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാകാം നേരെ സിനിമയിലേക്ക് വരാം പിന്നെ വില്ലനായും നായകനായും പിന്നെ എന്നു വേണ്ട ക്യാരക്ടർ റോളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും വരാം ദയവ് ചെയ്ത് കൊമേഡിയനായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇനി മലയാള സിനിമയിലോട്ട് ആരും വരരുത് വലിയ ദിവസമൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തതിന് ശേഷം വന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ വികസിക്കും അത് വേണം ഒരു മത്സര ബുദ്ധി വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നരാന്ത നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിൻ്റെ കൈകളുടെ ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് നാരങ്ങ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക ഒന്ന് എറിഞ്ഞ് പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതാ കണ്ട ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് പിടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കൈകളുടെ ആക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ മുഖത്ത് വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അസലായിട്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തിയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഈ ജന്യയുടെ തുടക്കം വെട്ടുവലി അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയി നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയി മാറും ഇതാ ഇനി പാറപ്പുറത്ത് ചുരട്ടേറ്റ് പിടിക്കുന്ന സൗണ്ടാ പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നെറ്റി പിളർന്ന് ചോര വീണ പുഴക്കരയിലെ പൂഴിമന്നുമാരി കയ്യിലെടുത്ത് ഈ അപ്പൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അത് മാറ്റാൻ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് മുതിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ കണിമംഗലം കോവിലകത്തിന്റെ നാശം പൂർണ്ണമാകട്ടെ അതിന്റെ മേൽക്കൂര നിലമ്പൊത്തട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം അപ്പന്റെ വാക്കു മാറ്റുന്ന കാര്യം ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കേൾക്കാനും ആയുസിനു വേണ്ടി ഉറയ്ക്ക പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക ആയുഷ് മൻഭവ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ ഭാഭാവിനെ ചക്രവർത്തി ശ്രീ മധുസാർ മധുസാറിനെ മിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ പുള്ളിയുടെ ആ രൂപമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുഖം പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങൾ പാണ്ടി ലോറിക്കൊക്കെ വന്ന് മുഖത്ത് തള്ളിയിട്ട് പോകും ആ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഭാവം പോലും നമ്മൾ നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടായതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി വേറെ ഒന്നുമല്ല പുള്ളിയുടെ ആ ഭാവം മുഖത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൈകളുടെ സംഭവം റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സൈക്കിള് വിട്ടാൽ അറിയാമല്ലോ കൈ കൊണ്ട് സൈക്കിള് വിട്ടുക ഇതാ ബ്രേക്ക് തിരിച്ച് കിടക്കുക റിവേഴ്സ് ഇനി ഇടത്തെ കാലം ആർക്കും വേണ്ട അത് എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് നടക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഭാവാവിനെയും പൊട്ടി വിരിയാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കോഴിത്തുവലോ കാക്കത്തുവലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വല ഇറുക്കിലോ എടുത്ത് മൂക്കിലേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ തുമ്മാനുള്ള ടെൻഡൻസ് വരും തുമ്മരുത് തുമ്മിയാൽ വേറെ താരമാവും തുമ്മാതെ ആ തുമ്മൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ മധുസാറിന്റെ ഭാവാവിനെയും കറക്റ്റ് മുഖത്ത് വരും ഇതാ നോക
ഇല്ലടാ പട്ടി പോക്കോന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഭാഭാവനും വാരി വിതർ അത് നമുക്കുള്ളതല്ല നാട്ടുകാർക്കുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ മോദ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാർ എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പുൾ പിന്നെ എന്താണ് സാർ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഇടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല നീ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന മാതിരി എന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതെ പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൂക്കിലേക്ക് ഇടുക പോകാൻ പോയി തുമ്മരുത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടച്ചാര എടുക്കുക അല്പം സ്മെൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഫിഗർ ഏകദേശം റെഡി ആവും ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് അല്പം സേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഫുൾ ക്ലിയർ ആവും കേരളത്തിൻ്റെ വരുന്ന ഒന്നര വർഷവും കേരള ടീമിൻ്റെ ധോണി ഈ ഞാൻ തന്നെയാ പിന്നെ പിണങ്ങാറായി പിണങ്ങാറായിക്ക് ഇപ്പോൾ സേവാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാ ടീമിലുണ്ടോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുട കണ്ടാൽ ഇടപെടുമണ്ണ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എറിയണമെന്ന് ആർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആരാധ്യ പുരുഷൻ ശ്രീ മമ്മൂക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഷൂ ഇട്ടാൽ മതി അറിയാമല്ലോ കാര്യം ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നടത്ത ക്ലിയർ ആവില്ല ഞാനിത് പുള്ളിയുടെ മുമ്പേക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തോ പുള്ളി അസലായിട്ട് കൈയടിച്ച് ചിരിച്ചതാ പിന്നീട് തന്നെ പ്രാവും അതെനിക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷേ അപ്പം ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ചിരിച്ചങ്ങ് കളയുക അപ്പോൾ മമ്മൂക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഒരു ഷൂ ഇടുക ആ നടത്ത ക്ലിയർ ആവും ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗിന് ഇടത്തെ കുത്ത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇഷ്ടിക്ക് വെച്ചേക്ക് നടുക്ക് ചാന്തു വിട്ടേക്കും കറണ്ട് കാണൂല കൈ കൊണ്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഡയലോഗിന് വലത്തെ സൈഡിൽ ചാന്ത് നിറയ്ക്കണം സെൻറ്റ് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം കാരണം മയ്ക്കാടല്ല അടങ്കലാണ് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് പോകണം പിന്നെ മമ്മുക്കാടെ ഫിഗർ പിടിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ പുച്ഛിക്കുക ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ ഇരുമ്പാണ് തട്ടി മുളയാണി വെച്ച് പൊൻകാരം കൊണ്ട് ചുരുക വിളക്കാൻ കൊല്ലന് പതിനാറ് പെൺമൺ കൊടുത്തവൻ ചന്തു മാറ്റം തിരിയ ചോദിച്ചപ്പോ മറന്നു പോ എന്ന് കളവ് പറഞ്ഞു ചന്തു ഞരമ്പെല്ലാം വലിഞ്ഞു മുറുകി പൊട്ടണം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം കട്ടം വീടിയും വലിച്ചുണ്ട് തെറിതരയുള്ള ഡയലോഗാണ് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പിടുത്തം കൂടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണത് ഈ സ്റ്റീൽ പാത്രം വന്ന് തറയും വീണ മാതിരിയാണ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റേ ഷിയാൻ ഷൂ എന്ന് പറയുന്ന പോക്കാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ ഇതാ സ്റ്റീൽ പാത്രയുടെ തറയിലിട്ട് എടുക്കുക ആർക്കും പിടികിട്ടില്ല ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ പിടി കിട്ടും നമുക്ക് പ്രത്യേകം ട്രാങ് ട്രിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിടി കിട്ടും അപ്പം അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് അച്ചിരിക്കണേ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ലാലേട്ടന് വിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഇടത്തെ തൊള്ള് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ചരിയുക അത് വെറുതെ അങ്ങ് ചരിച്ചിടണം പിന്നെ പിന്നെ ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ബോളോ തറയിൽ വെക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ടികളി എന്തെങ്കിലും കളി അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോൾ തറയിൽ വയ്ക്കുക കാലു കൊണ്ട് തട്ടി തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേനും പുള്ളിയുടെ ഡാൻസ് ആയിട്ട് മാറും എടോ വീരപ്പനെന്ന് പേരുള്ള തേടരിച്ചിട്ടെ താൻ ആരാടോ നാട്ടുരാജാവോ തൻ്റെ കളരിയും തരികിടെ നമ്പരും അല്ല ചിലവാവും അങ്ങ് കാട്ടില്ല ഇത് സ്ഥലം വേറെയാണ് ഒരുപാട് കളി കണ്ടവനാ ഞാൻ ഒന്നിനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കൊളുത്തിട്ട് ജഗന്നാഥൻ ഈ മണ്ണ് വിടും നീ പോ മോനെ ദിനേശ ചുമാ സുരേഷേട്ടൻ ഇമിറ്റേറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യം മമ്മൂക്കായ മോഹൻലാലിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുരേഷേട്ടനെ ഈസിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ മമ്മൂട്ടി 
ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ചാണകം കൊണ്ട് തറയിടുക ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് ചവിട്ടുക മമ്മൂട്ടി ചാണകം ചവിട്ട് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സ്പീഡാക്കിയാൽ മാത്രം മതി മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി കണ്ട ഇനി എന്ത് ചോദിച്ചാലും വേണ്ട എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കണം ഷീറ്റ് വേണം പാകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും പുള്ളി തയ്യാറല്ല ആ രീതിയിലായിരിക്കണം പെർഫോമൻസ് ഇനി നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന താരങ്ങളിൽ നിന്ന് മിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കാരണം ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റിംഗിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ലാലേട്ടനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവാസുരം ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ചിത്ര മോഹൻലാൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സീൻ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മോഹൻലാൽ സോറി നെപ്പോളിയൻ ചിത്ര മോഹൻലാൽ ഒരുപാട് കാലമായടി നീ ഒരു മോഹമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യ നീലകണ്ഠൻ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവൻ ഇനി ഏഴിലക്കറയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ പാവിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിനുള്ള യോഗ്യന് ഞാൻ തന്നെ അടി യോഗ്യത പത്താളിൻ്റെ ബലവും ഇരുട്ടിൻ്റെ മറകവും ഇല്ലാതെ നീലകണ്ഠൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ തനിക്കാവില്ല നിർത്തടി ചത്താലും തീരിൽ അവൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ മരണം എനിക്ക് വ്രതമാടി വ്രതം നേരെ പോവുകയാണ് മംഗലശ്ശേരിയിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ കൈയൊക്കെ അടിച്ചു ഓടിച്ചിട്ടേക്കുകയാണ് അവിടെയും പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസാണ് ആരുടെ വില്ലൻ്റെ നീലകണ്ഠ നീ ചത്തിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ശേഖര ഞാനെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇല്ലടാ നീ അലങ്കോലമാക്കി അതേ ഉത്സവം ഇത്രയും പുരുഷാരവ നോക്കി നിൽക്കെ ഞാൻ തന്നെ തല്ലാൻ പോവുക പാട്ടിയെ തല്ലുന്ന മാതിരി തിരിച്ച് കയ്യങ്ങാൻ ഓർത്തിയാൽ പടക്കം കത്തുന്ന മാതിരി കത്തും അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രേമേട്ടൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അഭിമാനമാണ് കൊച്ചു പ്രേമൻ കൊച്ചു പ്രേമേട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ട് പോയി കഴിക്കാം നല്ല ചോറും സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തൈരും പുളിച്ചേരി എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ അമ്മമ്മ മരിച്ചെന്ന് കേട്ട് എല്ലാം ഒരേ എക്സ്പ്രഷനാണ് സൗണ്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി കൊച്ചു പ്രേമനായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ആ പട്ടിയെ വിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് അതത്ര ശരിയായില്ല കേട്ടോ പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ മുണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എന്നു കൂടി എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനങ്ങോട്ട് താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ബിന്ദു പണിക്കർ എടാ സുഖ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തോറ്റു അതെങ്ങനെ അവറ്റകൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലല്ലോ താങ്ക് യു ഇനി ഒരു ഒറ്റ ചെറിയൊരു നമ്പറോട് കൂടി എൻ്റെ ഈ കലാവിരുന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ പഴയകാല ആക്ഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശ്രീ ജയൻ ജയനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ മറ്റ് രണ്ട് താരങ്ങളും കൂടെ ഉദയം ചെയ്തു ഒന്ന് ഭീമൻ രഘു പിന്നെ ജഗദീഷ് ഇത് ഞാൻ ജഗദീഷ് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭീമൻ രഘു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവരാരും ശേ നമ്മളങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ ജയൻ എന്ന വ്യക്തിയെ പുള്ളി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ആദ്യം അവരുടെ ശബ്ദം അവിടെ നിൽക്കാൻ അവിടെ നിൽക്കാൻ നീ എന്നോട് പെമ്പിള്ളറി സെല്യം ചെയ്യുന്ന അലബല ദിഷാജി ഇനി ഭീമൻ രഘു ഭരണം ഭരണം മിശ്ര ഇന്ത്യയോടൻ ഈ പര പൂമോനെ പണ്ട് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് മുതൽ അങ്ങ് കണ്ണൂർ കോട്ട മൈതാനം വരെ പട്ടിയ തല്ലന്മാർ തല്ലിയതാ കുറെ കാലമേടാ കൈയും കാലൊക്കെ നനക്കിയിട്ട് ഇത്ര പറയും പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഇന്ന് വേഷാടിയും വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അത് വേറൊരു കഥ പിന്നെ വരുന്ന ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ അത് ചേട്ടൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണോ വരട്ടെ ഇനി ഇവരുടെ ആക്ഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ജയൻ ജയൻ എമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മറ്റ് രണ്ടു പേരും സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ നടത്ത എല്ലാം ആക്ഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൈയടിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ജയൻ ഞാൻ പറയുകയാണ് ആദ്യം ജയൻ അല്പകുട സ്പീഡ് ഭീമൻ രഘു അല്പകുട സ്പീഡ് ജഗദീഷ് ക്ലിയർ